Mochizuki bedeutet Reisstampfen. An diesem Tag haben wir mit unseren Nachbarn ein Fest veranstaltet, bei dem sie für uns Austauschstudenten Mochi oder zu deutsch Reisklebekuchen zubereitet haben. Da Mochi aber eine traditionelle japanische Süßspeise sind, also eher eine Art Dessert, musste natürlich erstmal ein Hauptgericht her. Und darum haben wir uns gekümmert. In unserem Wohnheim wohnen Studenten aus den verschiedensten Nationen. Und jeder hat eine kleine Speise zubereitet. Es gab chinesisches, pakistanisches, französisches, malaysianisches, deutsches und englisches Essen. Das wir dann mit unseren Nachbarn gemeinsam genossen haben. Aber kommen wir zurück zur Mochi-Herstellung. Zunächst wurden verschiedene Zutaten vorbereitet, die den Mochi dann später unterschiedliche Geschmäcker verliehen haben. Dann wurde der Reis in die beiden großen Behälter gefüllt und mit Hilfe eines hammerähnlichen Werkzeugs zu einem Brei verarbeitet. Diese Arbeit sieht übrigens einfacher aus, als sie tatsächlich ist, denn je klebriger der Reis wurde, desto mehr Kraft mussten die Männer aufwenden. Hier bekommt ihr mal einen kleinen Eindruck davon. Danach wurde der Reisbrei dann zu kleinen runden Wellen verarbeitet und dann mit verschiedenen Zutaten garniert, wie zum Beispiel Kinako und Anko. Und jetzt wollt ihr sicher wissen, wie sie geschmeckt haben, oder? Das lokale Fernsehen war übrigens auch vor Ort. Und dann durften wir selbst mal den Reis zu Brei schlagen. Das sollte man übrigens nicht tun. Zum Abschied haben unsere Nachbarn dann noch einen kleinen traditionellen Tanz aufgeführt. Yay! Und das war das Mochi Tsukuri Fest bei uns hier im Wohnheim, beziehungsweise war es eine Art Kulturfest. Und Mochi Tsukuri, das bedeutet, also Mochi, das ist das Essen und Tsukuri bedeutet so viel wie zubereiten, also Tsukuru, Tsukuri. Ähm, genau, und... Ich habe heute nicht viel vor der Kamera gesprochen, weil, wie man es mir vielleicht ansieht, bin ich ein bisschen krank und da habe ich mich einfach nicht so kamerareif gefühlt heute und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr habt einen kleinen Eindruck in unser kleines Kulturfest hier im Wohnheim bekommen und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss!